हेलो बच्चो वेलकम टू आर चैनल पर्सनल ट्यूटर तो मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर ट्वेल्थ द मस्क्यूलर सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसके एक्सरसाइज के सोल्यूशंस देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स ए द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द डैश स्टमक और माउथ तो इसका आंसर होगा फ्रॉम द माउथ देन बी है आईलेट्स हैव डैश मसल्स वॉलेंट्री और इन वॉलेंट्री तो इसका आंसर होगा वॉलेंट्री देन सी डैश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मस्क्यूलर सिस्टम प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स और परफॉर्मिंग मूवमेंट्स तो इसका आंसर होगा प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मस्क्यूलर सिस्टम देन डी मसल्स ऑफ द हार्ट आर डैश ऑर्डनरी मसल्स और कार्डियक मसल्स तो इसका आंसर होगा मसल्स ऑफ द हार्ट आर कार्डियक मसल्स देन ई पुशिंग फॉरवर्ड द फुट दैट हार्ट हैज बीन च्यूड इज द फंक्शन ऑफ द डैश स्टमक और इसोफेगस तो इसका आंसर होगा इसोफेगस तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है मैच द फॉलोइंग तो हम सीधा आंसर से ही देख लेते हैं ग्रुप ए का जो कार्डिक मसल है इसका आंसर होगा बी वी नेवर फील टायर्ड सेकेंड है आर ब्रॉड अबाउट बाय मसल्स इसका आंसर होगा डी चुइंग मूवमेंट्स ऑफ जॉस थर्ड है पेप्सिन उसका आंसर होगा ई एंजाइम्स ऑफ द गैस्ट्रिक जूस फोर्थ है क्रैम्स जिसका आंसर होगा सी अनकंट्रोल्ड एंड पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स देन फिफ्थ है स्केलेटन मसल्स जिसका आंसर होगा ए ऑलवेज फंक्शन नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें आपको बताना है हु इज टेलिंग लाइ आपको ऑर्गन दिया है उसका स्टेटमेंट दिया है और आपको आंसर करना है तो फर्स्ट ऑर्गन दिया है टंग उसका स्टेटमेंट दिया है माई टेस्ट बर्ड्स कैन टेल ओनली अ स्वीट टेस्ट सो इसका आंसर है टंग इज लाइंग क्योंकि टंग कैन टेस्ट सॉल्ट स्वीट एंड बेटर टेस्ट देन सेकेंड है लिवर आई एम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी सो ये तो ट्रू है देन थर्ड है लार्ज इंटेस्टाइन आई एम सेवन पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग तो लार्ज इंटेस्टाइन भी गलत बोल रहा है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन इज वन पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग देन फोर्थ है अपेंडिक्स डाइजेशन इज इम्पॉसिबल विदाउट मी सो अपेंडिक्स भी गलत बोल रहा है बिकॉज अपेंडिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन देन फिफ्थ है आई प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन तो बिल्कुल गलत बोल रहा है लंग्स का कोई काम नहीं होता एक्सक्रीशन में किडनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन ना क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं गिव रीजन फूड बिकम एसिडिक इन स्टमक फूड स्टमक में एसिडिक हो जाता है ऐसा क्यों होता है फूड बिकम्स एस्टिक इन स्टमक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक क्योंकि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसलिए एज द फूड रीच इज द स्टमक इट गेट्स मिक्सड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जैसे ही फूड स्टमक में पहुँचता है तो वो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है जो वहाँ पर प्रजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन वहीं होता है वो एक एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन एंड अदर एंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस नो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कार्डियक मसल्स आर सेट टू बी वॉलेंट्री मसल्स कार्डियक मसल्स को वॉलेंट्री सॉरी इन वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है क्यों कहा जाता है सो कार्डियक मसल्स आर सेट टू बी इन वॉलेंट्री मसल्स बिकॉज दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आर विल इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी मर्जी से कंट्रोल नहीं होते हैं दीज मसल्स आर फाउंड इन हार्ट एंड आर द ओनली मसल्स विच वर्क थ्रू आउट द लाइफ विदाउट गेटिंग टायर्ड और फटीक ये ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और थके बिना ये काम करते रहते हैं देन क्वेश्चन नंबर थ्री है इन टॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेज शुड नॉट बी कंज्यूम्ड इन टॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेज का कंजम्पन नहीं होना चाहिए क्यों so intoxicating substances should not be consumed because they harm the body directly or indirectly वो body को directly indirectly harm करते हैं substances such as alcohol cause damage to the nervous system and the digestive system as well liver is the main organ which is affected by alcohol 
तो जैसे अल्कोहल है ये हमारे नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं लीवर को नुकसान होता है टोबैको इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ ओरल कैंसर स्मोकिंग हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कैन लीड टू लंग कैंसर एज वेल तो जो टोबैको होता है वो ओरल कैंसर मुँह का कैंसर करता है स्मोकिंग हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब करता है लंग्स कैंसर करता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है योर मसल्स शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट आर मसल्स शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट बिकॉज दे कैरी आउट वेरियस वाइटल फंक्शन इन आर बॉडी क्योंकि वो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी में करते हैं फ्राम हेल्पिंग अस टू ब्रीथ डाइजेस्ट फूड टू हेल्पिंग अस इन वॉकिंग एंड लिफ्टिंग वेट्स मसल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल हमें ब्रीथ करना हो खाना पचाना हो वेट उठाना हो हर चीज़ में मसल्स बहुत हेल्प करते हैं इन इफ़ आर मसल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ वी वुड गेट टायर्ड ईजली एंड फील फटीक अगर हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हम जल्दी थक जाएंगे और थका हुआ महसूस करेंगे इट इज़ रिक्वायर टू कीप दैम इन अल्दी स्टेट बाई रेगुलर एक्सरसाइजिंग एंड टेकिंग प्रॉपर डाइट और उन्हें हम हेल्दी स्टेट में रखते हैं रोज एक्सरसाइज करके और प्रॉपर डाइट लेकर सो आंसर द फॉलोइंग हाउ मेनी टाइप ऑफ मसल्स आर देयर विच आर दोज टाइप्स कितने मसल्स होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स स्केलेटन मसल फाइबर ये मेरे हिसाब से चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ आप चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं उस पर यह मैंने समझाया है सेकेंड होता है स्मूथ मसल फाइबर ये भी आप चैप्टर में पढ़ सकते हैं चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है एंड थर्ड होता है कार्डियक मसल फाइबर क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी व्हाट इज इट्स इफेक्ट इन आर बॉडी ये क्वेश्चन शायद अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा गया था कि एसिडिक बॉडी क्यों होती है ठीक है इसका फिर से आंसर देखते हैं स्टमक कंटेन स्पेशल सेल्स कॉल्ड ऑक्सेंटिक और पेरिटल सेल्स विच सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक हमारे स्टमक में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में रिलीज कर देते हैं इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है क्यों बिकॉज इट इनिशिएट प्रोटीन डाइजेशन बाई एक्टिवेटिंग द कन्वर्शन ऑफ पेप्सिनोजन टू पेप्सिन ये प्रोटीन के डाइजेशन में बेसिकली हेल्प करता है और सेकंड होता है इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन एंड अदर एंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस और ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को और दूसरे एंजाइम्स को जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन था यदि हमारी बॉडी में एच बहुत एक्सेस हो जाए तो क्या होगा तो क्या होगा बर्निंग सेंसेशन होगा स्टमक में बर्निंग सेंसेशन होगा थ्रोट में या हार्ट में डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग होगा और मैं इजी बताती हूँ आपको रेस्टलेसनेस होगा इतना चार पॉइंट आप लिख दे तो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगा क्वेश्चन नंबर सी नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच टाइप सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ विच आर फाउंड इन ह्यूम इन सीजर्स These are present at front portion of the mouth. These are four incisors in each jaws. They are used for biting and cutting food. Then canines. C A कहाँ located होते हैं? Next to the caesar located होते हैं. There are two canines in each jaws. और इनका काम होता है tearing and piercing food. Then premolars. C A next two canines होते हैं. There are four premolars in each jaws. और इनका use होता है for chewing and grinding food. Then fourth होते हैं molars. Molars next lie to the pre-molars at the end of the jaws. और six molars होते हैं हर jaw में और इनको भी chewing and grinding of food के लिए use किया जाता है. Now question number six है. Sketch and label a diagram of the digestive system and describe it in your own words. तो आपको digestive system तो ये diagram आप देख सकते हैं. ऐसा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा अच्छे से उसको लेबल करना पड़ेगा जहाँ माउथ है फुट पाइप है लिवर है अब आपको सबके फंक्शंस लिखने हैं सो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर बकल कैविटी ऑसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम और एनस तो सबसे पहला आता है बकल कैविटी जिसमें होता है टेथ सलाइवा टंग और द टेथ ब्रेक डाउन द फूड डाइजेशन ऑफ फूड बिगेन्स इन द माउथ देन ऑसोफेगस आता है फूड पासिस फ्राम द माउथ डाउन द ऑसोफेगस इन टू द स्टमक एज अ रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ ऑसोफेगस फूड का डाइजेशन हो पाता है मतलब माउथ से वो स्टमक तक खाना ले जाने में हेल्प करता है 
then stomach it mixes the food received from the oesophagus with digestive juices wo khane ko mix karta hai digestive juices mila ke then small intestine ka kya kaam hota hai the food from the stomach moves into the small intestine which receives intestinal juices from two glands तो खाना जो स्टमक में मूव करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइनल जूसेस में मिलता है जहाँ पे उसे जूसेस मिलते हैं लिवर और और पेंक्रियास के देन लार्ज इंटेस्टाइन होता है वाटर एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है वाटर इज एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन देन रेक्टम एंड एनस सो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर थ्रोन आउट विद द हेल्प ऑफ रेक्टम एंड एनस तो सबसे लार्ज लास्ट सबसे लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उससे अटैच रहता है रेक्टम और एनस और रेक्टम और एनस का काम होता है कि ऐसा खाना जो वेस्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है ये एक्सक्री उसके एक्सक्रीशन का काम करते हैं मतलब वहाँ से हमारा जो एक्सक्रीटा होता है वो रिलीज होता है